，钻木取火这件事情，我相信大家都知道吧。但是真正能够把钻木取火这件事情做成功的人，我相信寥寥无几。那么今天我就要用我手中的筷子以及这个木块挑战一下钻木取火。不过呢，鉴于这个钻木取火它的难度挺高的，所以我们要借助一些可有可无的道具，就比如说这个电钻。那么实验的步骤也是非常的简单，我会把这个筷子插到这个电钻里面，然后来钻这个木块。我相信这样取火应该成功率挺高的吧？这个电钻马力强劲，而且它永远不会累，所以等一下这个筷子摩擦木块的时间还有强度都有了保证。那么利用电钻钻木取火究竟能不能成功呢？我们拭目以待。开始今天的实验。首先呢，这个筷子好像是太长了，所以我们取短一点。掰断了。怎么样？这个效率比用手要强百倍不止吧？我们先在这个木块的中间来钻一下，来试试效果。不过它这里有一个洞，这个洞不是我钻的，是它本身就存在的。现在空气中到处弥漫着这个木材烧焦的味道，直接钻出来了一个洞，以及很多已经烧焦的木屑。至于等一下的钻木取火吗？我相信唾手可得。因为实在找不到干草，所以我拿了几张纸巾垫在下面作为火种，应该是在它的边缘钻下去。这也太呛了吧！我还没口罩，哎，就这样吧。好，那就这样，我们继续啊，开始，开始。感觉有点不对劲啊，是不是操作错了？按说这些木屑掉到纸上应该是会把它引燃的呀，但是我感觉这些掉下来的木屑一点温度都没有啊，好像是钻木取火那个木块旁边必须要有一个槽，那我们先把这个槽给它开出来。但我现在的动作跟开槽也不矛盾啊，你看现在我就是在它的边缘来钻了，所以呢我们就继续吧。没道理啊，这个烟又熏鼻子又熏眼的，为什么一点火星都看不见呢？按说这个时候底下的这个木屑啊，它是会有火星的，我这样吹几下就着起来了嘛。这个木屑的形态，我看跟别人钻木取火那个木屑是一模一样，但是我这个为什么没有温度呢？我这用的可是电钻啊，那些用手钻木取火的究竟是怎么做到的？好吧，现在我打算是最后一次，如果再不能把这几张纸巾点燃的话。我就要使出另外一个道具，是要把这个钻木取火做成功。哦，有烟了。上道具，别说是几张餐巾纸，就连这块木头也是分分钟给你点燃
。好吧，在借助了这两个不太重要的道具之后，今天的这个钻木取火终于是把它做成了。所以，我们今天视频的结论就是，我们出门的时候，特别是去到野外，千万不要忘记带打火机。现在整个房间都弥漫着一种火灾的味道，那么这个视频到这里就不得不结束了，我们下期再见。